அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து காலத்துக்கு தேவையான விடயங்களை சமூகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் பிரிவில் ஊடக வலையமைப்பு முன் நின்று பாடுபட்டு காலத்துக்கு தேவையான பல்வேறு விடயங்களை சமூகத்துக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் இன்றைய தினமும் ஷபாவுல் ஹைர் என்கின்ற ஒரு சிறப்பு நிகழ்வை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய திறமையானவர்களை சமூகத்திற்கு நல்ல செய்திகள் சொல்லக்கூடியவர்களை இனம் கண்டு அவர்கள் மூலமாக சமூகத்திற்கு நல்ல செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற துணிப்பொருளின் அடிப்படையில் இந்த ஷபாவுல் ஹைர் நிகழ்வை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் நாங்கள் உடத்தளவின அல் ஹக்கிமியா அரபு கலாசாலையில் இருக்கின்றோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய கலாசாலையினுடைய கௌரவத்துக்குரிய அதிபர் அஷேக் ஹிதாயத்துல்லா ரசீன் ரஹ்மானி அவர்களோடு நேரடியாக இணைந்திருக்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து பிரேனிலா ஊடக வலையமைப்பு அறிமுகம் செய்திருக்கக்கூடிய ஷபாவுல் ஹைர் சிறப்பு நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கின்றோம் பொதுவாக முக்கியமான ஒரு விடயம் சம்பந்தமாக இன்றைய தினம் உங்களோடு கலந்தாலோசிக்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு நித்திரைக்கு செல்லும் வரைக்கும் பல சவால்களுக்கு அவர்கள் முகம் கொடுக்கின்றார்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏன் தான் எனக்கு இந்த வாழ்க்கையோ என்கின்ற கேள்வியோடு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இந்த சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த தன்மை இருக்கிறது மனிதன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சவால்களை முகம் கொடுப்பது பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது இது எப்படி இஸ்லாத்தில் பார்க்கப்படுகிறது இது பற்றி கதைக்கலாம் அலமதுல்லாத்து வசலாம் அல ரசூலில்லா முஹம்மது பின் அப்துல்லா சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அம்மாபாத் உண்மையிலே நாம் புரிந்திருக்கக்கூடிய உலக வாழ்க்கை அல்லாஹ் புரிய வைக்கும் உலக வாழ்க்கை இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது மனிதன் எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தையும் மன மகிழ்வையும் வெற்றியையும் விரும்பக்கூடியவன் அதே நேரத்தில் படைத்தவன் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் வாழ்க்கை என்பது அவ்வாறு அல்ல அது ஒரு நாளை போன்று அதில் இரவும் இருக்கும் பகலும் இருக்கும் தண்ணீருக்குத்தான் கலக்கமும் தெளிவும் இதே போன்று தான் மனித வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதி சந்தோஷமாக இருப்பதை போன்று சிரமங்களும் கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் அவனை வந்து சேராமல் இருக்காது இன்னம அல் ஒஸ்ரி யுஸ்ரா குரானிலே அல்லாஹு தாலா இதை தெளிவாக சொல்லுகின்றான் கஷ்டத்தோடு தான் லேசை இணைத்து வைத்திருப்பது துன்பத்தோடு தான் இன்பத்தை அல்லா இணைத்து வைத்திருக்கிறான் இந்த அடிப்படையிலே உண்மையிலே கஷ்டம் கவலைகள் என்பது அது ஏதோ எமக்கு மட்டும் என்று நாம் நினைத்துவிடக்கூடாது உலக வாழ்க்கையிலே அது பொது நியதியாக இருக்கிறது இன்றும் சவால்கள் இருப்பது உண்மை கஷ்டங்கள் இருப்பது உண்மை ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னால் சென்றால் அங்கும் பல கஷ்டங்கள் பல சிரமங்களை மேற்கொண்டு தான் மக்கள் முகம் கொடுத்து வாழ்ந்தார்கள் இதே போன்று தான் இன்னும் இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு பின்னால் சென்றாலும் நிச்சயமாக பிரச்சனைகளும் நெருக்கடிகளும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அவைகளில் எப்படி எதிர்நீச்சல் அடிப்பது அதை எப்படி வெற்றிகரமாக மாற்றுவது இதுதான் ஒரு மூமினுடைய சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும் இதற்குத்தான் ஒரு அழகான உதாரணத்தை இன்று நாம் கடமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பயணத்தை நோக்கி அதிகமான சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஹஜ்ஜுடைய பிரயாணத்திலிருந்தே படித்து கொள்ளலாம் கவலைகளை அல்லாஹ் கொடுத்து சாதனைகளை படைக்க வைத்தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை அவருடைய பிரயாணம் அவர்கள் அந்த இடத்திலே குடும்பத்தை விட்டு விட்டு சென்றது ஒரு சாமானியமான விஷயம் அல்ல வாழ்க்கையை இழந்து விட்டு இழந்த செய்யும் அளவுக்கு சென்று விட்டது அழகான செழிப்பான தோட்டம் மிசிறிலே அழகான வாழ் மனித வாழ்க்கைக்கு அத்துணை வளங்களோடும் இருந்தது அந்த இடத்தை விட்டு அதே போன்ற அந்த ஷாம் தேசத்தை விட்டு மனித வாழ்க்கைக்கு பொருத்தமில்லாத இடத்தை அல்லா கொடுக்கிறான் அதுவும் வயோதிப வயதில் கிடைத்த குழந்தை அல்லாஹுவிட மிகவுமே கஷ்டப்பட்டு பெற்றெடுத்த கேட்டெடுத்த குழந்தை ரபி ஹபிலி மினஸ்வால் ஹெயின் ஹாஜர் அலி இஸ்லாத்துக்கு கிடைத்த அந்த இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களோடு அந்த தாயையும் அந்த பிள்ளையையும் கொண்டு போய் ஹைர் அசீசர் ஹெயின் அந்த பாலை வனத்திலே விட சொன்ன வரலாறு தான் ஹஜ்ஜுடைய வரலாறு அதில் எதிர்மறைகள் அதாவது எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாதவைகளுக்கு பின்னால் பல நன்மைகள் இருக்கிறது என்பதை அல்லாஹ் எடுத்து காட்டுகின்றான் இன்று நாமும் மனம் சலந்து விடக்கூடாது அந்த கஷ்டப்பட போய்த்தான் அந்த காபா கிடைத்தது அந்த மக்கா கிடைத்தது அந்த ஹரமுடைய எல்லை கிடைத்தது அந்த புனித பூமி கிடைத்தது அதற்குள்ளே தஜ்ஜாலுக்கு நுழைய முடியாது அதற்குள்ளே பூமி அதிர்ச்சி வராது அதிலே தொழும் ஒரு தொழுகை ஏனைய மஸ்ஜிதுகளிலே ஒரு லட்சம் தொழுகையை விட சிறந்த நன்மை கிடைக்கிறது காரணம் என்ன அங்கே ஒரு தியாகம் நடந்தது ஒரு குடும்பம் தயாரானது படைத்தவனுக்காக அவனுடைய கட்டளைக்காக அவன் 
சொன்னதற்காக நாம் செய்ய தயாராகிறோம் சிரமம் என்று பார்க்கவில்லை கஷ்டம் என்று பார்க்கவில்லை அந்த தாய் அந்த தந்தையையும் அந்த தந்தை பிரிந்து செல்லும் நேரத்திலே இது ஏன் எங்களை விட்டுவிட்டு செல்லுகின்றீர்கள் இது அல்லாஹுவின் கட்டளையா அல்லாஹ் அன்புள்ளவன் தாயை விட கருணையுள்ளவன் அப்படியான நிலையில் ஏன் இப்படியான ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறான் அதை அந்த தாய் எப்படி முகம் கொடுத்தா அவர் சொன்னால் அலமதுல்லா அல்லாஹுவின் கட்டளை என்றால் இதிலே எமக்கு நஷ்டம் இல்லை நாம் சிலதை பாரமாக பார்ப்போம் அது பாக்கியமாக மாறும் அதுதான் எமது வாழ்க்கைக்கும் ஒரு படிப்பினையாக அமைத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக ஹஜ்ஜுடைய விடயத்தில் கூட பார்க்கலாம் இழந்ததுக்கு சிறந்த பரிசு கிடைத்தது கபா என்றாலே அங்கே இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் சொல்லப்படுகின்றார்கள் ஹிஜ்ரா இஸ்மாயில் ஞாபகம் மூட்டப்படுகிறது இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் காபா கட்டுவதற்கு பாவித்த அந்த கற்கள் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது ஏனென்றால் அந்த இழப்பை சகித்து கொண்டதார்கள் அதனால் அவர்கள் பெரும் சாதனையாளர்களாக அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் எமது வாழ்க்கையிலும் கஷ்டங்களை கண்டு ஓடிவிடாமல் முகம் கொடுப்போம் அல்லாஹுவின் பக்கம் உறுதியாக நிற்போம் அதனால் நிச்சயமாக நாம் சந்திப்போம் நன்மைகளை உண்மையிலே இன்னொரு விடயத்தையும் கட்டாயமாக நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இந்த ஜம்சம் தண்ணீர் உருவான வரலாறுல ஒரு பெரிய பெரிய பின்னணி இருக்கிறது சஃபா மர்வாவுக்கு இடையில் இந்த ஹஜ்ஜை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது கட்டாயமாக இந்த விடயத்தை பற்றி நாங்கள் பேசியாக வேண்டும் அதற்கு பின்னாலும் அவர்கள் எதிர்கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய சவால் இருக்கிறது இதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்கள் உண்மையிலே ஹசரத் இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் அந்த குடும்பத்தை ஹாஜர் அலிஸ்லாத்தையும் மகன் இஸ்மாயில் அலிஸ்லாத்தையும் விட்டு பிரியும் நேரத்திலே கொஞ்சம் உணவு கொஞ்சம் தண்ணீர் அவ்வளவுதான் அது அங்கே என்றும் வாழ்வதற்கு போதுமானவையாக இருக்க இருக்கவில்லை அதே நேரத்தில் மனிதர்களுடைய நடமாட்டமும் இல்லாத ஒரு பகுதி அந்த இடத்திலே இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் விட்டு விட்டு செல்லும் பொழுது கொடுத்த தண்ணீரும் முடிந்து விடுகிறது அதே போன்று சம் உணவும் முடிந்து விடுகின்றது இப்போ குழந்தைக்கு தாகம் வெயில் இந்த பாலை வனத்திலே அப்படியே குழந்தையை வீழ்த்தி வைத்துவிட்டு இந்த தாய் ஓடின ஓட்டம் சஃபா மலைக்கு ஏறி பார்க்கின்றார்கள் யாராவது அங்கே தெரியப்படுகின்றார்களா இன்றிருந்த சஃபா வல்ல அன்று இருந்தது அது கல் மலை அது இன்றும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது சில பகுதிகள் அதே போன்று தான் அந்த இடத்தில் ஓடும் பொழுது சாதாரணமான ஒரு தரைப்பாதையில் நடக்கும் உணர்வு அல்ல கற்களுக்கு மேலால் தான் நடந்தார்கள் கிடந்தார்கள் அந்த ஓட்டத்தை படைத்தவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த ஓட்டத்துக்கு கிடைத்த பரிசு தான் ஜம்சம் உண்மையிலே ஏழு தடவை இன்று கூட ஓடும் பொழுது களைத்து விடுவார்கள் இடையிலே எத்தனையோ தடவை நின்று விடுவார்கள் அஜ்ஜாஜிகளை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த பெண்ணிடத்தில் இருந்த உறுதியும் அந்த பொறுமையும் ஜம்சம் என்ற அந்த பெண்மணி சொன்ன வார்த்தையே அந்த தண்ணீருக்கு பேராக ஆகிவிட்டது அது எந்த ஒரு டிக்ஷனரியிலும் மொழிபெயர்க்கப்படுவதில்லை புனித நீர் அல்மா உஸ்ஸம்சம் நபி சல்லா அலி சலம் கூட அதே வார்த்தையை சொன்னார்கள் நில் நில் அந்த தண்ணீர் ஓடும் ஓட்டத்தை பார்த்து அவர்கள் நிற்க சொன்னார்கள் கட்டினார்கள் தன் கரத்தால் இது எங்கிருந்து வெளியானது உண்மையில் ஒரு பிள்ளையால் கிணறு தோண்ட முடியாது பாலைவனத்தில் அந்த இடத்திலே நீரூற்றுக்கு நீரூற்றும் வெளியாகும் வாய்ப்பில்லை அப்படி இருந்தும் அந்த குடும்பம் ஒரு தியாகத்தை ஒரு கஷ்டத்தை ஒரு கவலையை ஒரு சோதனையை ஏற்றுக்கொள்ள தயாரானது அந்த பெண்மணி அதற்கு பரிசாக அல்லாஹு தாலா ஜம்சமை கொடுத்தான் அற்புதமான நீராக அதை கொடுத்தான் ஒரு செகண்டில் பன்னிரெண்டு லீட்டர்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது பம்ப் பண்ணப்படுகிறது அவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை அல்லாஹு தாலா அந்த கவலைக்கு பின்னால் கொடுத்தான் அதை வைத்தே மக்கள் அங்கே குடியேறத் தொடங்கிவிட்டார்கள் ஜுருகும் கோத்திரம் வந்து சேர்கின்றார்கள் யமன் வாசிகள் வந்து சேர்கின்றார்கள் இப்படியாக அங்கே மனித சஞ்சாரம் ஆரம்பமாகிறது எனவே அந்த பெண்மணியுடைய தியாகத்துக்கு உண்மையில் இப்ராஹிம் அலிஸ்லாத்துடைய தியாகத்துக்கு காபா என்றால் ஹசரத் ஹாஜர் அலிஸ்லாத்துடைய அந்த சிரமத்துக்கு கொடுத்த பரிசு ஜம்சம் என்று கூடலாம் உண்மையிலே ஹஜ்ஜுடைய காலம் என்பதால் ஹஜ்ஜை பற்றியும் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே குறிப்பாக எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சிலதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் சிலதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் இறைவன் புறத்திலிருந்து இன்பங்கள் சந்தோஷங்கள் கிடைக்கின்ற பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்ட மனது கவலைகள் கிடைக்கின்ற பொழுது ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறது இவற்றை எப்படி நாங்கள் இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கலாம் அல்ல அல் குரானிலே சொல்லும் பொழுது அம்மல் இன்சானு இதா மபுத்தலாகும் ரப்புஹு அக்ரமகு வன அல்லா சோதிப்பு சோதிப்பது தான் இந்த உலக வாழ்க்கையுடைய அடிப்படை சோதனை குளம் அதாவது சோ 
சோதனை மண்டபத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் பரீட்சை மண்டபத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் அந்த பரீட்சை மண்டபத்துக்குள்ளே அல்லாத்தால் இரண்டு விதமாக சோதிப்பான் ஒன்று நன்மைகளை கொடுத்து சந்தோஷங்களை கொடுத்தும் அதுவும் சோதனை தான் மன புலூக்கும் பிஷ்ஷர்ரி வல் ஹைரி ஃபித்னா இதை மனிதன் மூமின் கட்டாயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சந்தோஷப்படுத்தினால் மட்டும் ஞாமத்துகள் கிடைத்தால் மட்டும் அல்லா எம்மோடு இருக்கிறான் எம்மை அல்லா கவனித்து விட்டான் என்பதாக சொல்வது ஒரு மூமினுடைய பூர்த்தியான ஈமானுடைய அடையாளம் அல்ல அதைத்தான் அல்லா அந்த இடத்துலேயே சொல்கிறான் அம்மல் இன்சான் இதை மபுத்தலாகு அக்ரமகு வன அமா கொடுத்தால் சந்தோஷப்படுகின்றான் பயக்குர் ரப்பி அக்ரமன் அல்லா என்னை கவனித்து விட்டான் எனக்கு உபகாரம் செய்து விட்டான் அதே நேரத்தில் பிடித்து விட்டால் நடந்து கொண்டிருக்கிற வியாபாரம் நடக்காமல் போய்விட்டால் ஒரு இரு ஒரு மந்தமான சூழ்நிலை ஒரு காலநிலை ஒரு ஒரு பிரச்சனையான சூழல் உருவாகிவிட்டால் அம் அல்லா எம்மை பார்ப்பதில்லையா நாம் எவ்வளோ நாள் தொழுகிறோம் அமல் செய்கிறோம் அல்லாவிடத்தில் இந்த பதிலும் இல்லையா என்று ஒதுங்கும் ஒரு தன்மை ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் எப்படி இப்ராஹிம் அலே சலாத்துக்கோ அதே போன்று தான் ஹசரத் முகமது சல்லா அலிசல்லம் அவர்களும் எத்தனையோ இழப்புகளை வாழ்க்கையிலே கண்டார்கள் அதனால் இரண்டையும் முகம் கொடுக்கும் தன்மை இருப்பவர்களை பார்த்துத்தான் அல்லா புகழ்கிறான் சல்லா அலிஸ்வலம் ஒரு ஹதீஸிலே சொல்லி காட்டினார்கள் தஹிச அப்துல் தீனார் தீனாருடைய அடிமை நாசமாகிவிட்டான் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டால் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார் பணத்தை வைத்து படைத்தவனை ஞாபகம் ஊற்றுவது பணம் இல்லையா வசதி வாய்ப்பு இல்லையா கொஞ்சம் கஷ்டங்களா நெருக்கடிகளா நோய் நம்பலங்களா அப்படியே மனம் உடைந்து போய்விடுவது அங்கே தான் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் மனவேதனை மன உளைச்சல் அத்துணையும் உருவாகிறது இஸ்லாம் சொல்கிறது இரண்டையும் வரும் வழியை பாருங்கள் அசாபக்கும் முகம்மம் பிகம்மின் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அதோடு யுத்தத்தில் கவலைக்கு மேல் கவலை தந்தோம் உங்களுக்கு லிக்கைலா தஹ்சனும் கவலை உங்களுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி கஷ்டங்களை தந்தோம் என்பதாக அல்லா சொல்கின்றான் மறுமையின் கஷ்டம் பின்னால் வரக்கூடிய எதிர்கால கஷ்டங்கள் சிரமங்களை அளிப்பதற்கு அல்லாவத்தில் நிகழ்காலத்தில் சில கஷ்டங்களை தருவது அல்லாவின் நியதி என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் உலகத்தில் கூட வரலாற்றில் கூட பார்க்குறோம் உலக வரலாற்றில் கூட எத்தனையோ தோற்று போனவர்கள் சாதனையாளர்களாக இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு உலகம் அவர்களை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அல்லா நிச்சயமாக என்னோடு இருக்கிறான் இதைத்தான் அயூப் அலே இஸ்லாம் தன்னுடைய நோயுடைய காலத்தில் புரிய வைத்தார்கள் நோய்க்கு முன்னால் எல்லாமே அவர்களுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்தது பெரும் சொத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தார்கள் உண்மையில் அவர்களை பார்த்தால் பெரும் ஒட்டகப்பட்ட ஒட்டக கூட்டமே அவர்களோடு இருந்தது வியாபாரத்துக்கு அதே மாதிரி தான் குதிரைகள் ஆடு மாடுகள் பயிர் நிலங்கள் மக்கள் நிரம்பி வடிவார்கள் அவர்களோடு அவ்வளவு சொத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தார்கள் நோய் வந்தது சிரமம் வந்தது கஷ்டம் வந்தது இருந்தவைகள் இருந்தவர்கள் அத்துணையும் தூரமாகிவிட்டது அத்துணையும் இழக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது ஆனால் பொருந்தி கொண்டார்கள் மனைவி சொல்லுகின்றார் கொஞ்சம் அல்லாஹுவிடத்தில் கேட்டு பாருங்களேன் பாருங்கள் அவர்களிடத்தில் இந்த பாசிட்டிவ் அப்ரோச் சொன்னாங்க எண்பது வருடம் அல்லாஹு தாலா என்னை ஆரோக்கியமாக வாழ வைத்தான் எண்பது வருடம் நோயை தந்தால் தான் நான் அல்லாஹுவிடத்தில் கேட்கலாம் ஏ அல்லா இவ்வளோ காலம் கஷ்டப்படுத்தி விட்டாய் ஆரோக்கியத்தை தந்தது ஒன்று அப்போ ஒரு நிமிடத்தில் பதினோரு மாதங்கள் அல்லா சந்தோஷமாக வைத்தான் ஒரு மாதத்தில் வந்த சிரமத்தை என்மால் பொருந்தி கொள்ள முடியாவிட்டான் கஷ்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நம் உலக வாழ்க்கையை புரியவில்லை என்று தான் இருக்கும் நீங்கள் கேட்டது போல் அதனால் இந்த ரெண்டு மனோநிலையும் இந்த ரெண்டு நிலையையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோநிலை ஒரு மூமினுக்கு அவசியம் நல்ல பல கருத்துக்களை எங்களோடு பரிமாறி கொண்டிருந்தீர்கள் உண்மையிலேயே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் எங்களுடைய மனித சமூகம் காலையில் எழும்பியதிலிருந்தே ஒரே ஒரு ஒரு டென்ஷன் மைண்ட் இன்றைய தினமும் நாங்கள் சவால்களை எதிர்கொண்டு தான் நான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி கழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற அந்த கேள்வியோடு தான் வாழ்க்கை கழிந்து கொண்டிருக்கின்றது நம்மில் அநேகமானவர்களுக்கு எனவே எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அது நலவாக இருந்தாலும் சரி நஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி இறைவன் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விடயம் என்பதை நாம் எல்லோரும் ஏற்று நடக்க வேண்டும் என்கின்ற துணிப்பொருளின் அடிப்படையில் நல்ல பல கருத்துக்களை எங்களோடு பரிமாறி கொண்டிருந்தீர்கள் உண்மையிலே நாங்கள் இந்த வேளையில் நன்றி சொல்ல கடமைப்படுகின்றோம் மடிக்கே உடத்தளவின் அல் ஹக்கீமி அரபு கலாசாலையினுடைய கௌரவத்துக்குரிய அதிபர் அஷேக் ஹிதா 
இதாயத்துல்லா ரசீன் ரஹ்மானி அவர்கள் தான் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தார்கள் இது பிரேனிலா ஊடக வலை அமைப்பு அறிமுகம் செய்கின்ற ஷபாவுல் ஹைர் நிகழ்வு எங்களுடைய இந்த நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தமைக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்ஷாவுல்லா மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் உங்களை நாங்கள் சந்திக்க காத்திருக்கின்றோம் கலந்து கொண்டமைக்காக ஜெசாக்கு முல்லா ஹைர் ஜெசாக்கல்லா ஹைர் பாரக்கல்லா Thank you.